Liebe Freundinnen und Freunde, es ist empörend, was wir in den letzten Monaten an Hass, Frauenfeindlichkeit und Rassismus erleben mussten. Gleichzeitig ist es verletzend, dass die demokratischen Kräfte es bisher nicht schaffen, diese rassistischen und nationalistischen Bewegungen wirklich an den Rand zu drängen. Im Gegenteil, sowohl in den USA, in England und auch hier in Deutschland stehen wir in einer tiefgreifenden Auseinandersetzung um demokratische Werte. Wir haben uns mit den Ursachen dieser Bewegungen auseinanderzusetzen, um verständliche Lösungen für Probleme zu entwickeln. Aus Verantwortung für die Zukunft lasst uns nicht von unserem Weg abbringen, denn unser Weg hat Substanz und hat Zukunft. Ich bin optimistisch. Unsere Themen und unsere Werte sind trotz Trump und trotz AfD weiterhin mehrheitsfähig. Aber, aber Politik ist kein Zuschauersport. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, zusammenzuhalten und anzupacken. Und das ist, die Reden haben es gezeigt heute schon, die hier gehalten worden sind. Und eure Energie, die ihr hier habt, dass wir hier kämpfen können und dass wir was zustande bringen, das uns auch nach vorne bringen wird im nächsten Jahr bei der Bundestagswahl. Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, die Bühne der politischen Auseinandersetzung überlassen wir nicht den Demo demagogischen Sprücheklopfern. Jetzt sind wir gefordert, mit den besseren Ideen und Konzepten, den wichtigen Grundlagen der Demokratie, der Menschenwürde, der sozialen Sicherung, der Energiepolitik und Integration stehen auf dem Spiel. Dabei ist es nicht nur wichtig, gegen rassistische und menschenverachtende Politikstrategien vorzugehen, sondern auch möglichst viele Menschen von unseren Alternativen zu der bleiernen Stillstandspolitik der Merkel 3.0-Zeit und GroKo-Jahre zu überzeugen. Wir werden nichts erreichen, wenn wir nicht klar machen, dass wir hier einen klaren Schnitt brauchen. Ein weiter so wollen wir nicht und müssen wir verhindern. Deshalb, aus Verantwortung für die Zukunft, kein weiter so mit dieser Politik, kein weiter so mit der Abschottungspolitik bei der Zuwanderung. Wir wollen ein Zuwanderungsland. Im Vordergrund steht allerdings bei der GroKo immer noch die Abschottung. Es ist ein Skandal, wie man damit umgeht. Solange die Geflüchteten in den Grenzbereichen der EU blieben, hat man sich nicht gekümmert. Und dann war die Flüchtlingsbewegung da und man hat sich dann sehr schnell um Dinge gekümmert. Aber nachhaltig, was man macht, ist, ist es nicht humanitäre Politik sieht anders aus, denn wir müssen uns die Frage stellen, was passiert mit den Flüchtlingen, die jetzt nicht kommen, was passiert mit denen auf dem Meer, die jetzt auch noch sterben, denn auch dort ist die Situation überhaupt nicht geklärt und wir müssen dort vorangehen. Diese Debatte zeigt auch, wir sind das Gegengewicht zur AfD. Und wir brauchen eine erfolgreiche Ausbildungs- und Arbeitsmigration. Denn eine Arbeits-, Arbeits und Ausbildungsmigration, eine gelungene Integration ist auch die Grundlage für eine friedliche Welt. Auch daran gibt es keine nachhaltigen Lösungen. Daran müssen wir arbeiten. Und da sind wir gefordert. Und da haben wir die klaren Pro äh, Konzepte. Kein weiter so mit der Steuerpolitik. Wir brauchen keine Steuerentlastungen für Reiche, wie es die Bundesregierung plant, sondern Investitionen in Bildung, in Integration, in den Wohnungsbau und in die Infrastruktur. In Zeiten, wo nur die Reichsten reicher werden, muss gegengesteuert werden. Wir brauchen keine Milliarden Steuersubventionen für Diesel und Kerosin. Kein weiter so im Umgang mit den Kommunen, denn es sind die Kommunen, die Integration und Wohnungsbau schultern müssen, Familien- und Sozialpolitik realisieren müssen. Hier hat der Bund die Kommunen zu stärken und zu unterstützen. Kein weiter so mit den Lebensmittelexporten. Es kann nicht sein, dass unsere Überproduktion billig nach Afrika verkauft wird und dort landwirtschaftliche Strukturen zerstört werden. Denn wichtig ist die stärkere Bekämpfung der Fluchtursachen und die hat genau in diesem Exportdruck einen wichtigen Ursprung. Kein weiter so im Umgang mit den Verbrauchern, CETA, TTIP, die zunehmende Monopolisierung der Lebensmittelindustrie und der Landwirtschaft und Handelsstrukturen muss unterbleiben. 
der Verbraucher muss im Mittelpunkt gestellt werden. Und wir sagen kräftig Nein zu diesen Vorstellungen, die da im Augenblick im Sinne der Lebensmittelindustrie äh, verhandelt werden. Vielen Dank. Aus Verantwortung für die Zukunft, lasst uns Grün stark machen für uns und unsere Kinder. Dafür stehe ich ein. Mein Name ist Rainer Florschütz und ich freue mich auf Berlin für ein starkes Grün und starke Verhandlungen.